Hello friends, this is Shailesh and welcome back to our channel called Library. If you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new videos. So without wasting any time, let's start our video. So guys, happy Republic Day. Happy, happy Republic Day. Okay. So today's question is our longest subsequence such that difference between the adjacent is 1. Okay. So this question is our तो क्वेश्चन क्या बोला है हमारा एरे दिया हुआ है साइज एन है लॉन्गेस्ट ऑफ सीक्वेंस सच दैट डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट एलिमेंट इज 1 तो अपन को क्या करना है लॉन्गेस्ट ऑफ सीक्वेंस ढूंढना है ठीक है कि उसमें क्या होगा उस सीक्वेंस में जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स है ठीक है उसका जो डिफरेंस होगा वो 1 होना चाहिए एग्जैक्ट ठीक है और उसका हम लोग को लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकालना है जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ है ये ठीक है तो जैसे इसका आंसर 3 हो जाएगा क्योंकि हम लोग तीन लेंथ का ही ले सकते हैं लॉन्गेस्ट ऑफ सीक्वेंस जो हमारा आंसर बन रहा है जैसे कि आप 10 9 8 ले लो देखो यहां 10 9 का डिफरेंस कितना है 1 9 8 का डिफरेंस 1 ओके तो ये सीक्वेंस हो सकता है एक 4 5 4 हो सकता है इस 4 5 का डिफरेंस 1 5 का डिफरेंस 1 कुछ तरह 4 5 6 हो सकता है ठीक है तो चलिए बताते हैं कैसे करते हैं तो मैं पहले बता दूं ये भी सेम उसी का एक मतलब क्या होता है सब पार्ट्स हो जाता है जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस किए थे हम लोग पहले वो पहले ही आपको बता दिया थी बताया था मैंने लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब सीक्वेंस ये वाला क्वेश्चन ये जो है उसी का ये सब पार्ट्स है एक ठीक है और उसी का वेरिएशन है आप बोल सकते हो ठीक है सिंपली आपको लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस ही निकालना बट आपको क्या करना है यहां पर इंक्रीजिंग कुछ नहीं देखना है यहां देखना क्या कि जो एडजेसेंट होगा उसका जो डिफरेंस है वो वन होना चाहिए ठीक है तो आप कोड देख के भी आप समझ रहे होंगे सब कुछ सेम है पूरा सेम है ठीक है क्या बस डिफरेंट है यहां पर सिर्फ जैसे मैंने यहां पहले वही किया है सेम डीपी में वन ढाल के रखा है क्यों क्योंकि आप सोलो सीक्वेंस सोलो वैल्यू लो वो तो आंसर हो गए ऑफ कोर्स वन लेंथ का मेथड आंसर हो गई होगा वन लेंथ का आंसर वही सब्सिक्वेंस होगा ठीक है और फिर लूप चलाओ वही सेम चीज वन से लेकर एन और जीरो से लेकर आई जे वाले का ठीक है और सिंपली चेक करना है एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे का डिफरेंस अगर वो वन होता है तो डीपी ऑफ आई में क्या आ जाएगा हमारा या तो डीपी ऑफ आई और या तो डीपी ऑफ जे तक का जो मैक्सिमम लेंथ है प्लस वन देखो दोनों जो मैक्स है वो डाल देंगे डीपी ऑफ आई में फॉर लूप खत्म फिर एम एम ले लो जीरो और लूप चला देंगे हम लोग जीरो से लेकर एन तक और मैक्स निकाल के प्रिंट मार दो तो इसमें हम लोग का टाइम कौन सा डी लग जाता है एन स्क्वायर और स्पेस हो जाता है ओ ऑफ एन ठीक है तो एक बार इसको आइट्रेट करते हैं उसका मैं बताऊंगा आप लोगों को टाइम ओ ऑफ एन लगेगा और स्पेस तो ओ ऑफ एन रहेगा ही रहेगा वो भी बताता हूँ अप्रोच तो पहले इसको ये कर दूँ आइट्रेट करके दिखा दूँ कैसे इसका आंसर आ रहा है थ्री वही सेम मैंने ले रखा है क्या करूंगा पहले तो डीपी पे वन डाल कर रखूंगा क्योंकि इंडिविजुअल एक आंसर होगा ही सब सीक्वेंस में ठीक है सोलो सब वैल्यू ले लो वो आंसर होगा वन लेंथ का आंसर अब आते हैं ऐसे नाइन पे आते हैं आई तो अपना जे टेन पे था तो क्या इसका डिफरेंस टेन नाइन का वन है हाँ है वन तो क्या करेंगे या तो आंसर हो जाएगा डीपी ऑफ आई मतलब वन या तो डीपी ऑफ जे प्लस वन डी पी ऑफ जे में क्या था वन मतलब टेन तक का आंसर वन था और प्लस वन मतलब नाइन को इंक्लूड कर दिया तो क्या हो जाएगा टू तो मतलब नाइन वाले पे क्या लिख देंगे आंसर हम लोग यहाँ पर टू कि नाइन तक का हम लोग टू लेंथ का सब्सिक्वेंस ले सकते हैं ठीक है अब इसका काम खत्म हमारा आई कहाँ पर आएगा फोर पे आएगा अब यहाँ से आइट्रेट करेंगे क्या टेन फोर का एप्सोल डिफेंस वन है नो no, तो कुछ नहीं होगा नाइन फोर का एप्सोल डिफेंस वन है नो no, कुछ नहीं होगा काम खत्म इसमें यहाँ कुछ अपडेट नहीं हुआ हमारा अब आई आया फाइव पे टेन फाइव नहीं है वो डिफरेंस वन नाइन फाइव नहीं है डिफरेंस वन फोर फाइव डिफरेंस वन है हमारा तो डिफरेंस तो आंसर क्या होगा या तो डीपी ऑफ आई होगा या तो वन रहेगा या तो डीपी ऑफ जे प्लस वन तो डीपी ऑफ जे क्या था हमारा फोर का वन की फोर तक का आंसर भी मेरा वन लेंथ का आंसर बना था फोर तक अब फोर को फाइव के संग इंक्लूड करेंगे तो डीपी ऑफ जे प्लस वन करने से टू लेंथ का बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको अपडेट कर देंगे टू से कि वन टू है मैक्सिमम टू है हमारा अब यहाँ पर आई का तो अब आते हैं यहाँ पर आई अब टेन फोर वन नहीं है नाइन फोर वन नहीं है फोर फोर वन नहीं है फाइव फोर वन है हमारा तो वही स्कीम करना है या तो डीपी ऑफ आई या वन रहेगा या तो डीपी ऑफ जे प्लस वन तो ऑफ कोर्स टू प्लस वन थ्री होता है हमारा तो यहाँ हो जाएगा हमारा थ्री ठीक है अब आते हैं एट वाले पे तो एट के संग देखो टेंथ यहाँ जे यहाँ शुरू होगा यहाँ से और हमारा आई अब कौन हो जाता है एट हो जाता है आई ठीक है तो टेन एट डिफेंस वन नहीं है नाइन का डिफेंस वन है नाइन एट का ठीक है तो नाइन तक आंसर क्या था टू और टू प्लस वन थ्री होता है तो थ्री आंसर होगा या तो वन आंसर होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा थ्री होगा ठीक है अब क्या है फोर एट का डिफरेंस वन नहीं है फाइव एट का नहीं है फोर एट का नहीं है यहाँ काम खत्म एट का अब लास्ट आता है आई सिक्स पे आता है ठीक है अब टेन सिक्स नहीं है डिफरेंस वन नाइन सिक्स नहीं है फोर सिक्स नहीं है फाइव सि
तो ऑफकोर्स थ्री बड़ा है से तो थ्री सेपरेट कर देंगे मैं ये फटाफट बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि ये ऑफकोर्स आपको ऐसा दो वीडियो मिल चुका है आपको पहले जहाँ आपको पूरा डिटेल समझाया गया था ठीक है तो सिंपल हो गया बस अब ये एरे मिल गया हमें टी का इसको आइट्रेट करो और देखो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारा आंसर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं थ्री का मैक्सिमम हमारा आ रहा है और तीन आ रहा है मतलब देख सकते हैं यहाँ तीन सीक्वेंस बन रहा है क्या एक टेन नाइन एट बन रहा है तो यहाँ पर एक हुआ फोर फाइव फोर बन रहा है तो एक यहाँ पर आया थ्री और एक फोर फाइव और सिक्स बन रहा था यहाँ एक थ्री ठीक है तो यहाँ तीन तीन मिल रहा है बट मैक्सिमम लेंथ थ्री है तो वही प्रिंट हो जाएगा हमारा सिंपली सा तो ये हो गया हमारा डीपी अप्रोच ठीक है यहाँ पर हमारा स्पेस एन और टाइम भी टाइम एन स्क्वायर लग रहा था बट मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को एक और अप्रोच जिसमें टाइम लगेगा ओ ऑफ एन ठीक है और स्पेस और स्पेस भी ओ ऑफ एन ही रहेगा ठीक है बट वहाँ डीपी यूज नहीं करेंगे हम लोग वहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग हैश मैप यूज करेंगे ओके तो मैं एक बना लेता हूँ मैप यहाँ पर एक मैप समझ लो मैंने बना लिया ओके मैप बन गया ओके और बस तो आइट्रेट क्या करूँगा मैं जैसे टेन पे आते हैं ठीक है तो मुझे तो पता है ना कि ये जो सीक्वेंस में अगर टेन कोई भी सीक्वेंस में जाएगा तो उसका कोई एडजस्टेड डेटा रहेगा वो ऑफ कोर्स डिफरेंस उसका वन होगा तो या तो डिफरेंस वन कब होगा या तो उससे एक छोटा होगा या तो उससे एक बड़ा होगा मतलब टेन में टेन के लिए क्या होगा छोटा बड़ा या तो नाइन हो सकता है उसके एडजस्टेड में या तो इलेवन हो सकता है एडजस्टेड में तो सिम्पली हम लोग वही दो डेटा चेक करेंगे सारा क्यों चेक करेंगे जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे जैसे अभी हमारा आई अगर यहाँ था तो हम लोग पूरा शुरू से जी चेक कर रहे थे हम लोग को टेन चेक करने का कोई मीनिंग बना नहीं नाइन चेक करने का कोई मीनिंग बना नहीं फोर बना नहीं हम लोग सिंपली क्या करते हैं फोर है तो थ्री चेक कर लेते हैं फोर माइनस वन थ्री होता है और फोर प्लस वन फाइव और फाइव चेक कर लेते हैं बस इन दोनों को चेक करते हैं हम लोग क्योंकि वही एक एडजस्टेंट हो सकता है हम लोग टेन नाइन फोर शुरू से जबरदस्ती का चेक कर रहे हैं ठीक है तो पता हम लोग यहाँ एक लुप कम कर सकते हैं आराम से सिंपली अगर हम लोग को पता हो कि थ्री और जो फाइव है वो अगर उसके पहले एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ तक का आंसर हम लोग मैप में स्टोर कर लेंगे और वहाँ से भी आगे निकालेंगे तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे वो सब समझ रहे ना मैं कैसे इसको एन स्क्वायर में ओ ऑफ एन में लाया क्योंकि हम लोग जबरदस्ती का चेकिंग कर रहे हैं टेन के संग नाइन के संग फोर के संग जब हमारा ये फोर था क्यों जब क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पर फोर के संग सिर्फ थ्री और फाइव ही रह सकता है उसके आगे पीछे एडजस्टेड में ठीक है तो ऐसे मान लीजिए क्या करते हैं हम लोग जैसे मान लीजिए टेन पे आते हैं ठीक है तो टेन से क्या चेक करेंगे सिंपली एक छोटा एक बड़ा तो एक छोटा देखो क्या होता है टेन से छोटा नाइन तो मैप ऑफ नाइन अभी तो मैप पूरा खाली है तो मैप ऑफ नाइन एक्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है तो सिंपली कुछ नहीं होगा तो मतलब क्या होगा बेसिकली और टेन प्लस वन इलेवन मैप ऑफ इलेवन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब यहाँ हम लोग वन लेंथ का डाल देंगे मतलब टेन के मैप में क्या डाले हम लोग वन कि मतलब यहाँ तक का आंसर वन स्टोर हो रहा है बेसिकली मैप लोग स्टोर कर रहे हैं कि उस वैल्यू तक आंसर क्या स्टोर हो रहा है मैक्सिमम लेंथ क्या स्टोर हो रहा है उस वैल्यू तक ठीक है अब नाइन पे आते हैं तो इससे कम क्या होगा एट होगा और एक ज्यादा क्या होगा टेन होगा पहले एट देखते हैं क्या एट एग्जिस्ट कर रहा है मैप में नहीं कर रहा है इस और सिंपली मैप में वही डेटा स्टोर हो रहा है कि उसके पहले कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा है ऑफकोर्स का बाद जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हमारा मैप में नहीं आएगा उसके पहले का डेटा ही रहेगा ठीक है तो एट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं अब आते टेन पे क्या टेन एग्जिस्ट कर रहा है मैप में हाँ कर रहा है एग्जिस्ट तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली जो टेन एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक एक ले लेंगे लेंथ वेरिएबल उसमें डेटा डाल देंगे उसका मतलब जैसे इसका वन है तो वन डाल दिया हम लोग ठीक है अब जब हम लोग नाइन पे फिल करेंगे ना मैप ऑफ नाइन फिल करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग को उसको पता है कि उसका जो एडजस्टेंट वहां तक का आंसर पता है वन है ठीक है अब नाइन को इंक्लूड करेगा तो एक आंसर इंक्रीज हो जाएगा ना हमारा क्योंकि टेन तक का आंसर वन था लेंथ में और नाइन को इंक्लूड किए तो एक काउंटर बढ़ गया तो मतलब प्लस वन करके डाल देंगे तो वन था लेंथ में हमारा तो क्या हो जाएगा टू मतलब नाइन तक का आंसर हमारा टू आ रहा है लेंथ में ठीक है ये हुआ अब आते हैं फोर पे आते हैं तो फोर पे देख सकते हैं उसका एक छोटा एक बड़ा क्या होता है थ्री होता है और बड़ा क्या होता है फाइव होता है तो देखो थ्री एग्जिस्ट कर रहा है क्या तो थ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके पहले मैप में भी नहीं है मैप में मैं, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ अब फाइव देखता हूँ फाइव एग्जिस्ट कर रहा है फाइव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सिंपली यहाँ पर डाल देंगे क्या चीज मतलब फोर का डालना होगा मुझे फोर का वन डाल देंगे हम लोग ठीक है ये हुआ अब आते हैं फाइव पे आते हैं तो फाइव का एक शॉर्ट मतलब एक छोटा क्या होता है फाइव के लिए फोर होता है उससे एक बड़ा सिक्स होता है तो देखेंगे फोर एग्जिस्ट कर रहा है मैप में हाँ कर रहा है फोर तो फोर का क्या वैल्यू था वन तो मैंने जैसे बताया था एक लेंथ ले लेंगे मतलब फोर तक आंसर वन आया अब सिक्स देखो क्या सिक्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर र
तो टू प्लस वन ये थ्री हो जाएगा ठीक है अब ये कहानी खत्म अब आते हैं किसमें एट वाले पे आते हैं हमारा एट आई पे आई एट पे आया ठीक है एट प्लस वन सेवन और प्लस सॉरी माइनस वन सेवन और प्लस वन नाइन ओके अब देखिए सेवन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा नाइन एग्जिस्ट कर रहा नाइन तक का क्या है हमारा आंसर टू है तो सिंपली क्या करो आप टू है प्लस वन कर दो क्योंकि नाइन के संग अगर एट को इंक्लूड कर देंगे आंसर बढ़ जाएगा हमारा तो क्या करेंगे एट पे हमारा आंसर हो जाएगा टू नहीं टू नहीं सॉरी नाइन तो टू था नाइन पे टू था टू प्लस वन थ्री होता है तो टू प्लस वन थ्री ओके क्योंकि नाइन तक का आंसर टू था हमारा और नाइन प्लस वन टू प्लस वन थ्री होता था तो एट का एट तक का आंसर थ्री हो गया हमारा अब आते हैं सिक्स पे आते हैं ठीक है अब सिक्स पे आते हैं तो सिक्स का छोटा क्या होता है फाइव होता है और बड़ा होता है क्या सेवन सिक्स माइनस वन फाइव सिक्स प्लस वन सेवन तो फाइव एग्जिस्ट कर रहा है ऑफकोर्स कर रहा है फाइव एग्जिस्ट तो फाइव का आंसर क्या था हमारा टू था तो लेंथ में मैंने क्या लिख दिया टू रख दिया सेवन एग्जिस्ट कर रहा है सेवन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं टू और प्लस वन मतलब क्या थ्री तो सिक्स का क्या शो कर लेंगे हम लोग थ्री देख सकते हो इस मैप में फिर हम लोग लूप चलाएंगे और सिंपली वही सेम काम करेंगे मैक्सिमम निकाल देंगे ठीक है तो थ्री 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 यहाँ भी देखे हम लोग तीन टू थ्री मिल रहा है और इसके पहले डीपी से किया था हम लोगों ने वहाँ भी तीन टू थ्री मिला था हम लोग को ठीक है और मैक्सिमम थ्री है तो थ्री हमारा आंसर हो जाएगा ये अप्रोच है आपका ओ ऑफ एन टाइम में ठीक है और हम लोग अन ऑर्डर मैप ले लेंगे तो हमारा ओ ऑफ एन स्पेस हो जाएगा ओके तो पहले ये सोल्यूशन सबमिट करके दिखाते हैं पहले जो डीपी आ रहा था तो इसका टाइम था आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर स्पेस था ओ ऑफ एन तो ये सही सोल्यूशन है ठीक है अब इसको करते हैं क्या चीज कॉमेंट डाउन कर देते हैं चलते हैं जिसका ओ ऑफ एन टाइम का सोल्यूशन है इसको करते हैं अनकॉमेंट इसको बड़ा करो और देखो क्या हो रहा है हम लोग एक एम ए ले लिए इसमें मैक्स आंसर निकालेंगे उसको हटाओ अन ऑर्ड मैप ले लिया हम लोगों ने जीरो से एन एक ही बार उस लुप चलेगा एन का जैसे मैंने बताया था लेंथ तो मैंने पहले जीरो लेकर रखा और सिर्फ दो चीज़ें करना है मुझे मैप में एक उससे कम वाला इंक्रीज है कि नहीं और उससे बढ़ा के है वैल्यू है कि नहीं मैप में नीचे देख क्या मैंने इफ मैप ऑफ एरो ऑफ आई माइनस वन इंक्रीज करता है मैं लेंथ में सिंपली मैप ऑफ एरो ऑफ आई माइनस वन डाल दूंगा ठीक है जैसे मैंने बताया था एडिट करके अब चेक करूंगा इफ मैप ऑफ एरो ऑफ आई प्लस वन एग्जिस्ट करता है और वो भी चेक कर लो कि जो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ तक का जो डेटा है वो एल से बड़ा है कि नहीं क्योंकि आप हो सकता है ना आपको वैल्यू लिए हो ठीक है जैसे आप जैसे उसका माइनस वन किया तो उसका लेंथ जो है कुछ है जो एल में स्टोर कर दिया हम लोगों ने ठीक है अब जो वैल्यू है दैट प्लस वन का हम लोग देख रहे जो सिक्वेंस आ रहा है उसका लेंथ छोटा है जो माइनस वाले से किए थे माइनस वन वाले से किए थे तो आप उसको अपडेट नहीं करेंगे ना जो बड़ा है उसको रहने देंगे हम लोग ठीक है तो सिंपली मैप ऑफ एरो ऑफ आई प्लस वन हम लोगों ने किया ठीक है अब उसका जो मतलब बेसिकली उसमें क्या स्टोर है जो वो वैल्यू है नाइन है उसका एरे ऑफ आई प्लस वन क्या टेन तो मैप ऑफ टेन में क्या है जो वहाँ तक का जो लेंथ है वो स्टोर है वो चेक करो जो माइनस किए थे उसका लेंथ से वो बड़ा है कि नहीं तभी ना उसको अपडेट करेंगे लेंथ को हम लोग क्योंकि हमारा ये बड़ा हो जाएगा अगर ये छोटा रहता है माइनस वाले से तो मतलब क्या हुआ जो माइनस वाला है वो बड़ा है हमारा ठीक है तो चेक कर लिया हम लोगों ने एम ऑफ एरो प्लस वन अगर ग्रेटर देन लेंथ है तभी एल में एम ऑफ एरो प्लस वन लगा देंगे ठीक है असाइन कर देंगे अब सिंपली मैंने क्या बोला जब हम लोग करेंट वाला जो एरे ऑफ आई है उसमें मैप में जब वैल्यू डालूंगा तो सिंपली प्लस वन कर दूंगा तो मैप ऑफ एरो आई इक्वल्स टू इतना लेंथ था हमारा प्लस वन करके डाल दिया और जैसे मैंने बताया था लास्ट में मैप में पूरा मैक्सिम निकालना तो मैंने बस यहीं पर ही कर दिया एम ए में मैक्स ऑफ एम ऑफ एम ए या फिर एम ऑफ एरे ऑफ आई बस ये करके सिंपली रिटर्न एम ए कर दिया मैंने तो इसको एक बार सबमिट करके दिखाते हैं तो इसका हमारा टाइम हो गया ओ ऑफ एन देखिए मैंने दो लूप से एक लूप में कर दिया और स्पेस हो गया हमारा ओ ऑफ एन वो तो है ही ठीक है तो आप समझे ना क्यों मैंने दो लूप को एक लूप किया ये हम लोग को सिर्फ माइनस वन प्लस वन को ही चेकिंग करना है हम लोग पूरा शुरू से क्यों चेकिंग करेंगे बार बार रोजवर्सिटी का हो जा रहा था वहाँ पर ठीक है इसलिए ये सिंपली सा हो गया सोल्यूशन ये कि सोल्यूशन सही भी है तो फुल्ली आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई शेयर करना और वीडियो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना ओके वेल डन तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टिल देन बाय बाय